বন্ধুরা গতকাল গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা শেষ হলো আমরা সেই গুচ্ছ পদ্ধতির গণিতের সলিউশনগুলো ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করব তোমরা দেখে নিতে পারো দেখো এটা হচ্ছে গুচ্ছ পদ্ধতির গণিতের প্রশ্নপত্র যেহেতু খুব ছোট ছোট করে গণিতগুলো লেখা আছে আমি এটাকে টাইপ করে নিয়ে এসেছি সলিউশন করার জন্য সেই টাইপের উপরেই দেখো আমি সেই গণিতগুলো পর্যায়ক্রমে এখানে লিখে রাখেছি অর্থাৎ এখন আমরা দেখব যে এই গণিতগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব বা তোমরা কিভাবে সমাধান করা তোমাদের উচিত ছিল তো এখন দেখো প্রথম যে অঙ্কটা সেটা বলা হচ্ছে যে অসমান এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইয়ের মান সমান নহে এবং এর যে কোনো একটির বর্গ অপরটের সমান তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এক্সের মান ওয়াইয়ের মান সমান নয় কিন্তু একটাকে বর্গ করলে অপরটা সমান হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এক্সের মান ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান তো বসে যে এর একটি বর্গ একটির বর্গ অপরটি সমান হলে নিচের সম্পর্কটা কোনটি মানে এই শর্ত দিয়ে এই যে চারটে শর্ত আছে কোন শর্ত আমাদের এটাকে পরিপূর্ণতা আনবে তো দেখো এক্স সমান ওয়ান ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান আমরা যদি মাইনাস ওয়ানটাকে হলিস্কার করি অর্থাৎ বর্গ করি তাহলে এক্সের মানে সমান হয় অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হলিস্কার করলে ওয়ানের সমান হয় তো এই এক্সের মান ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান কোন সমীকরণকে বসালে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হয়ে যায় তো দেখো এক নম্বর শুধু বিটাই হচ্ছে এদের সম্পর্কযুক্ত কারণ এক্সের মান যদি আমি বাদ দিকে বসাই তাহলে এখানে ওয়ান হয় আর ওয়ায়ের মান যদি আমি এখানে বসাই তাহলে দুই থেকে ওয়ান বাদ দিলে ওয়ান হয় অর্থাৎ আমাদের বি সম্পর্কটাই হচ্ছে নির্ণয়ে অপশন অর্থাৎ এর অ্যান্সারটা বা এর সম্পর্কযুক্ত যেটা বলছে যে সম্পর্ক বলছে সেটার সম্পর্ক হচ্ছে বি অর্থাৎ এক সমান ওয়াই প্লাস টু এটাই হচ্ছে নির্ণয় সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ এই মানটা যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড বসিয়ে দিই তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড পরস্পর সমান হয়ে যায় তাহলে আমাদের নির্ণয় সমাধান হচ্ছে এক সমান ওয়াই প্লাস টু তো শর্তটা যেটা বলছে সেই শর্ত অনুসারে আমরা বি হচ্ছে নির্ণয় সলিউশন এরপর চলে আসো আরেকটি অঙ্ক এই অঙ্কটা বসে প্রথম চতুর্ভাগে এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত আর এটা হচ্ছে একটি উপবৃত্ত তো বসে যে প্রথম চতুর্ভাগ এবং বৃত্ত এবং উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক তো এখন দেখো প্রথম চতুর্ভাগ আমরা যদি অঙ্কটাকে এইভাবে সলিউশন করি চিত্রের মাধ্যমে সমাধান করি দেখো এটা হচ্ছে বৃত্ত এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল কিন্তু শুধু পাই কারণ এখানে বৃত্তে ব্যাসাদ হচ্ছে ওয়ান তো আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান জানি পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের যে বৃত্তটা দেওয়া আছে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই তো একের চতুর্থ অংশ অর্থাৎ প্রথম চতুর্থ ভাগে তাহলে এই অংশটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বাই ফোর দেখো এই অংশটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বাই ফোর আবার উপবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা যদি আমরা বের করি তাহলে উপবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা কি হতে পারে সেটা দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর সমান ওয়ান আমি কি করলাম দেখো উভয় পক্ষে ফোর দ্বারা ভাগ্য দিলাম ফোর দিয়ে ভাগ করছি এটা পালাম তাহলে এখানে এর মান ওয়ান এই উপবৃত্তের এর মান ওয়ান বির মান টু তো আমরা জানি উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান পাই এ বি আমরা জানি যে উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই এ বি তো পাই এর মান ওয়ান বির মান দুই অর্থাৎ টোয়াইস পাই তাহলে যে উপবৃত্ত তৈরি করছে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে টোয়াইস পাই কিন্তু এক এক চার অংশ হলে পাই বাই টু হয় কারণ চার আমাদের শুধু এই জায়গাটায় অর্থাৎ এই স্থানটাই উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছে বৃত্তের প্রথম চতুর্থ ভাগ এবং উপবৃত্তের প্রথম চতুর্থ ভাগের মধ্যে যে বিয়োগফল সেটি হবে আমাদের নির্ণয় সমিশন তাহলে বৃত্তের উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল মানে পুরো উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বাই টু এ টুয়াইস পাই তো 
তাহলে একের চার অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বাই টু দেখো উপবৃত্তটা যদি এইভাবে যায় অর্থাৎ এইভাবে যায় তাহলে এই জায়গাটার পুরার ক্ষেত্রফল আমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বাদ দিলে যেটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল মানে বৃত্তের একের চার অংশ বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হবে আমি নিনা সলিউশন অর্থাৎ পাই বাই ফোর বাদ দিলে আমরা পাচ্ছিল পাই বাই ফোর অর্থাৎ পাই বাই টু থেকে পাই বাই ফোর বাদ দিলে পাই বাই ফোর পাচ্ছি অর্থাৎ এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে অপশন ডি অর্থাৎ বৃত্ত এবং উপবৃত্তের দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে যে অংশ সেটার মান হচ্ছে পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর এরপর আমরা চলে আসলাম দেখো আরেকটা অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্কে তিন নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে জিরো থেকে অর্থাৎ আপার লিমিট টু ল লিমিট জিরো ফাংশন অফ এক্স ডি এক্স সমান দুই হলে এর মানটা কত এই অংশের মানটা কত তো সব সময় আমাদের এই ধারার গণিতগুলো করতে হলে ভিতরের এ মানটাকে ধরে নিলাম ওয়ান মাইনাস টু এক্স সমান জেড ধরে নিতে হবে তাহলে এটাকে ডিফারেন্স করতে পারছি ডি এক্স মাইনাস টু ডি এক্স মাইনাস টু ডি এক্স সমান ডি জেড তো এখন ডি এক্স সমান পাচ্ছি কি দেখো মাইনাস হাফ ডি জেড পাচ্ছি তো আমরা মাইনাস হাফ ডি জেড পেলাম তো এখন এক্সের মান দেখো আপার লিমিট এখানে আছে হাফ তাহলে এক্সের মান যখন হাফ হয় তখন আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে জেডের মান পাচ্ছি জিরো আবার এক্সের মান যদি মাইনাস হাফ হয় তখন জেডের মান হচ্ছে দুই আমরা এক্সের মান কোথায় বসব এই জায়গায় নয় বসিয়ে দেবো এক্সের মান হাফ বসালে জেডের মান হচ্ছে জিরো আবার এক্সের মান মাইনাস হাফ বসালে জেডের মান হচ্ছে টু তাহলে আমাদের এই সিস্টেমটা আসছে হলো দেখো জিরো টু আর ডি এক্সের মান আমরা বসাবো মাইনাস হাফ তাহলে মাইনাস হাফটা প্রথমে বসিয়ে দিলাম এখানে ফাংশন অফ এক্স জেড হলো ডি জেড হলো তো এখন আমরা এটাকে যদি সহজ বা সাধারণ ভাষায় লেখি এখানে হাফ উপরে দুই চলে গেল আর নিচে জিরো দেখো এই যে মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল আমরা যদি আপার লিমিটটাকে উপরে আর লোয়ার লিমিটটাকে নিচে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি এটা অর্থাৎ জেড ডি জেড তো দেখো জিরো থেকে আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট জিরো এই সিস্টেমটার মান হচ্ছে দুই দেখো এই সিস্টেমটার মান দেওয়া আছে দুই তাহলে আমরা এখানে যদি এই সিস্টেমটার মান দুই বসিয়ে দিই তাহলে হাফ ইন্টু টু হাফ ইন্টু টু সমান ওয়ান অর্থাৎ আমরা এর মান পাচ্ছি ওয়ান তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ অপশন এ হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সলিউশন এই অঙ্কটাই কেবল এই সিস্টেমে যত অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা সবচেয়ে লম্বা এবং বড় এরপর আমরা চলে আসলাম আরেকটি অঙ্ক দেখো এটা হচ্ছে পলিনোমিয়ালের একটি অঙ্ক অর্থাৎ দীঘাত সমীকরণের একটি অঙ্ক তো এখানে বলা হচ্ছে দেখো বলছে কে এর মানের এর কোন মানের জন্য এই দীঘাত ইকুয়েশনটি মূলগুলি কাল্পনিক হইবে তাহলে আমরা জানি নিশ্চয়কের মান লেস দেন জিরো হইতে হয় তো তাহলে এর নিশ্চয়কটা কি তাহলে নিশ্চয়ক হচ্ছে কে মাইনাস কে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে প্লাস ওয়ান ইন্টু সি অর্থাৎ কে সমান অর্থাৎ এখানে যে সি আছে সি এর মান ওয়ান সি এর মান ওয়ান তো লেস দ্যান জিরো তো এখন আমরা এটা হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলে দিলাম কে স্কোয়ার ফোর কে ফোর কে না টু কে প্লাস ওয়ান এখানে দেখো এই ফোর কে দিয়ে গুণ করলাম ফোর কে মাইনাস ফোর লেস দ্যান জিরো তো এখন আমরা এটাকে মিডিল টার্ম যদি করি টু কে মাইনাস থ্রি লেস দ্যান জিরো তা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কে প্লাস ওয়ান এটাকে কে মাইনাস থ্রি লেস দ্যান জিরো তো এখানে যে সলিউশন সেটা হচ্ছে এ এই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সলিউশন কেন দেখো 
এখানে কে এর মান পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান আবার কে এর মান পাচ্ছি প্লাস থ্রি তো মাইনাস ওয়ান এবং থ্রি আমাদের এই সমস্যাটাই অর্থাৎ সলিউশন এ হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সলিউশন পেয়ে যাচ্ছে এখানে এরপর আমরা চলে আসলাম পাঁচ নম্বর অঙ্ক দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে দুটো পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার সমান থ্রি এক্স এবং এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি ওয়াই পরাবৃত্তের শ্বেত বিন্দুতে শ্বেত বিন্দু দেওয়া গমনকারী সরলরেখার ঢাল কত একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এখানে ওয়াই স্কোয়ার সমান থ্রি এক্স এবং এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি ওয়াই এদের আকার ভিন সেম এদের আকার দেখো ওয়াই স্কোয়ার সমান থ্রি এক্স এবং এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি ওয়াই এদের আকৃতি বা গঠন সিস্টেম সেম তো এই ধরনের গণিত সবসময় যেভাবে সমাধান করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি ওয়াইয়ের মানও থ্রি অর্থাৎ এই দুটো সলিউশন করলে এক্সের মান আসে থ্রি ওয়াইয়ের মান আসে থ্রি একটা কথা মনে রাখতে হবে ওয়াই স্কোয়ার সমান যদি ফোর এক্স হতো এবং এক্স স্কোয়ার যদি ফোর ওয়াই হতো তাহলে এখানে এক্সের মান হতো থ্রি ওয়াইয়ের মান হতো না এখানে যদি ফোর এক্স হতো এটাও যদি ফোর এক্স হতো তাহলে এক্সের মান ফোর ওয়াইয়ের মান ফোর হতো যদি ওয়াই স্কোয়ার সমান ফাইভ এক্স হতো এবং এক্স স্কোয়ার সমান ফাইভ হতো তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান ফাইভ এবং ফাইভ হতো তাহলে এখন কথা হলো কি এই যে পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তের যে ইকুয়েশন অর্থাৎ এখানে ওয়াই স্কোয়ার সমান থ্রি এক্স তাহলে ওয়াইয়ের মান মাইনাস বা প্লাস যাই হোক না কেন এক্স সবসময় ধনাত্মক তাহলে আমাদের এর যে আকৃতি হবে এই রকম আর এটার আকৃতি হবে যেহেতু দুটো পরাবৃত্তই মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে শ্বেত বিন্দু তাহলে এই শ্বেত বিন্দু থ্রি থ্রি তো এখন একটু চিন্তা করে দেখো আমি যদি এই মূল বিন্দু দিয়ে শ্বেত বিন্দুটা যোগ করি তাহলে এই ঢালাটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কারণ থ্রি বাই থ্রি মানে ওয়ান ট্যান ওয়ান মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো এখন ট্যান থ্রেটার সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে ওয়ান আবার ট্যান থ্রেটার সমান দেখো ও বেশি কিছু বলার দরকার নেই যেহেতু ঢাল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান আমাদের এখানে বলছে যে পরাবৃত্তের শ্বেত বিন্দুয়ে গমনকারী সরলরেখার ঢাল কত অর্থাৎ ঢাল ওয়ান যেহেতু এক্স এবং ওয়াইয়ের মান সমান সেই জন্য এদের ঢাল সবসময় ওয়ান হবে কারণ এক্স ওয়াইকে ভাগ মানে আমরা ঢালের ব্যাপারটা এরকম জানি ওয়াই ট্যান থ্রেটার সমান ওয়াই বাই এক্স তো ট্যান দেখো ট্যান থ্রেটার সমান ওয়াই বাই এক্স তো ওয়াইয়ের মানও থ্রি এক্সের মানও থ্রি তাহলে কাটাকাটি করলে ওয়ান তাদের ঢাল সমান ওয়ান এরপর আমরা চলে আসলাম আরেকটি অঙ্কে ছয় নম্বর অঙ্ক দেখো এক্স কিউ কট ইনভার্স কট আবার কস ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু এটা কোনো ছবি আইকে অর্থাৎ ত্রিভুজ আইকে করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ কস ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু হচ্ছে কস তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এটার মান পুরোটা তিরিশ ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তো দেখো কস কিউ ফার্স্ট প্যাকেট কট ইনভার্স এটা তিরিশ ডিগ্রি তাহলে কট তিরিশ ডিগ্রি পেলাম তাহলে ভিতরে কট তিরিশ ডিগ্রি তো কট তিরিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি দেখো কস কিউ কট ইনভার্স এটার মান হচ্ছে তিরিশ রুট থ্রি দেখো কট তিরিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি এটা কট তিরিশ ডিগ্রি হয়ে গেল কারণ আমাদের কস ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু হলো তিরিশ ডিগ্রি এর পুরো সিস্টেমটার মানই হলো তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি বসে দিলাম তাহলে কট তিরিশ ডিগ্রি মান রুট থ্রি আবার কট রুট থ্রি ডিগ্রি কট ইনভার্স রুট থ্রি মানে আবার এটাও তিরিশ ডিগ্রি তো কস কিউ দেখো কস কিউ তিরিশ ডিগ্রি হলো তো কস তিরিশ ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি বাই টু হোল কিউ তাহলে আমাদের আসছে হলো থ্রি রুট থ্রি বাই এইট তাহলে আমাদের সলিউশন হচ্ছে বি দেখো এই অঙ্কের সলিউশন হচ্ছে বি এরপর আমরা চলে আসলাম সাত নম্বর অঙ্ক সাত নম্বর অঙ্কটা দেখো সাত নম্বর অঙ্কে বলা হচ্ছে যে ফোর থ্রি কেন্দ্র একটা বৃত্তের দেখো একটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ফোর থ্রি এক প্রান্তের ব্যাসের এক প্রান্তের স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি ওয়ান 
তো এই প্রান্তের স্থানক আমরা আলফা বিটা ধরে নিলাম তো আলফা এবং থ্রি যোগ করে দুটি ভাগ করি ফোরের সমান হয় অর্থাৎ কেন্দ্রে ফোর যেটা আছে ফোরের সমান হয় অর্থাৎ আলফা প্লাস থ্রি বাই টু সমান ফোর তো এখান থেকে আলফা পাওয়া যাচ্ছে আট থেকে তিন বাদ দাও ফাইভ ঠিক দ্বিতীয়টা দেখো বেটা প্লাস ওয়ান এটা এই স্থানকটা থ্রি ওয়ান অর্থাৎ বেটা প্লাস ওয়ান বাই টু সমান থ্রি দেখো থ্রি হলো তাহলে এখানে তিন দুগুণে ছয় এক বাদ দিলে বেটার মানও ফাইভ অর্থাৎ আলফার মানও ফাইভ বেটার মানও ফাইভ তাহলে আমাদের সলিউশন হচ্ছে ডি এখানে বলা হচ্ছে এত কেন্দ্রবিষ্ট বৃত্তের ব্যাসের এক প্রান্তের স্থানাঙ্ক থ্রি ওয়ান হলে অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক কত তাহলে অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক আমাকে ধরে নিতে হবে আলফা বিটা যেহেতু ধর দেওয়া নেই তো আলফার এটা যোগ করে দুইটি ভাগগুলি ফোরের সমান হয় এবং বেটা এবং ওয়ান যোগ করে দুইটি ভাগগুলি থ্রির সমান হয় অর্থাৎ এই থ্রির সমান হয় তো বুঝতে পারছ আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে ডি এরপরে দেখো আট নম্বর অঙ্ক এটা একটি ডিফেন্সেশন অঙ্ক তো এই ধারার অঙ্ক দেখো কিভাবে করতে হবে ওয়াই সমান আমরা লিখলাম এই ফাইভটা সামনে চলে আসলো কারণ লগের সামনে যে ফাইভ থাকে মানে পাওয়ার যে ফাইভ থাকে মানের পাওয়ার ফাইভ থাকলে সে ফাইভ সামনে চলে আসে তো এটাকে আবার এইভাবে সাজানো যায় যেহেতু লগ নিচে এক্স আসে উপরে এ আসে তো আমরা ফাইভ সাজিতে পারি এইভাবে লগ এক্স বাই এ দেখো এটাকে মানে আর এক্সটাকে মানে পরিণত করলাম আর এটাকে বেজ নিয়ে করে নিয়ে আসলাম এক্সটা উপরে চলে গেল অর্থাৎ এটা যখন নিচে আসবে এরকম হলো তো ফাইভ এটাকে উপরে নিয়ে আসি লগ দেখো এক্স এ ইনভার্স তো এটাকে ডিফাংশন করলে কি পাওয়া যায় দেখো এটাকে ডিফাংশন করলে ডিওয়াই বাই ডিএক্স যেটা পাওয়া যায় ডিওয়াই বাই ডিএক্স তো ফাইভ সামনে মাইনাস চলে আসল তারপর দেখো লগ এক্স এ মাইনাস টু আবার ভিতরে ওটা ডিফেন্সন করলো ওয়ান বাই এক্স হয় তো অ্যান্সারটা কী হচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা দাঁড়াচ্ছে কীভাবে দেখো মাইনাস ফাইভ এ বাই যেহেতু এটা মাইনাস আছে লগ এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের ডি হচ্ছে নিনে সলিউশন এরপর চলে আসি আমরা আট নম্বর অঙ্ক দেখো আট নম্বর অঙ্কে কি বলা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে লিমিটের অঙ্ক তো এই ধরনের অঙ্কগুলো সমাধান করতে হলে ডিফেন্সেশন করে সমাধান করতে হয় যেহেতু এক্সের পার দুই সেই জন্য দুবার ডিফেন্সেশন করতে হবে তো উপরে একটা ডিফেন্সেশন করলে আমাদের আছে ফাইভ ই টু দি পার ফাইভ এক্স মাইনাস যেহেতু ই টু দি পার মাইনাস ফাইভ আছে মাইনাস ফাইভ ই টু দি পার ফাইভ এক্স আর নিজে ডিফেন্সেশন করলাম টু এক্স হলো যেহেতু এক্স এখনও অবশিষ্ট আছে তাই আবার ডিফেন্সেশন করতে হবে তাহলে উপরে একটা ডিফেন্সেশন করলাম পঁচিশ ই টু দি পার ফাইভ এক্স প্লাস হয়ে গেল পঁচিশ ই টু দি পার মাইনাস ফাইভ এক্স এবং টু তো এখন যদি আমরা এক্সের মান জিরো বসে তাহলে এটা ওয়ান হয়ে গেল এটা ওয়ান হয়ে গেল অর্থাৎ ই টু টু পার এক্সের মান ওয়ান থাকে পঁচিশ এটা পঁচিশ 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 যোগ করে পঞ্চাশ হয় পঞ্চাশকে দুই ভাগ করি পঁচিশ হয় অর্থাৎ আমাদের সলিউশন সি হচ্ছে নিনে সমাধান এরপর দেখো দশ নম্বর অঙ্কটা দশ নম্বর অঙ্ক একটা পোলার সমীকরণ পোলার সমীকরণকে বলছে কার্তিসীয় সমীকরণটা বের করো তো এখন এই অঙ্ক আমাদের যখন সমাধান করবো তখন আমরা আর দিয়ে ভিতরে গুণ করে দেবো আর দেখো আর প্লাস আর কস থেটা সমান টু তো আর এটার মান কত এক্স তাহলে আর কস থেটা সমান এক্স অর্থাৎ টু মাইনাস এক্স করে দিলাম তাহলে উভয় পক্ষে বর্গ করলে কি হয় উভয় পক্ষে বর্গ করলে আর স্কোয়ার সমান ফোর ফোর এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার হয় এটাকে বর্গ করলে আমাদের দ্বারায় আর স্কোয়ার সমান ফোর ফোর মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার কিন্তু আর স্কোয়ার সমান আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ফোর ফোর এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার উভয় পক্ষে থেকে এক্স স্কোয়ার কেটে দিলি ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর মাইনাস ফোর এক্স তাহলে আমাদের সলিউশন ডি হচ্ছে নির্ণয় সমাধান কারণ এই ফোর মাইনাস ফোর এক্সটা নিয়ে আসলে আমাদের পাচ্ছিল ওয়াই স্কোয়ার ফোর এক্স 
समान समान फोर तेल कि हलो डी हमारे नीन सल्यूशन एरपर देखो एगारो नम्बर अंक एगारो नम्बर अंके बला हे कू समीकरण एक मूल एत हो अर्थात टू प्लस आई रुट थ्री हम समीकरण कि है तो यहाँ अंक तीन चार सेकेंडे समाधान कर फेला जाए कारण एक्सर मान वो धरे निल टू माइनस टू प्लस आई रुट थ्री धरे निल दुई लेफ्ट हैंड सैड नहीं आसलम टू समान समान आई रुट थ्री उभय पक्षे वर्ग करो उभय पक्षे वर्ग कर ले स्कोर फोर एक्स प्लस फोर समान समान आई स्कोर समान माइनस वन तेली थ्री हल ये थ्री दिखा कि प्लस सेभेन तो सल्यूशन हम सी देखो एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस सेभेन समान जिरो तो ये थ्री जो एदी के आसें माइनस प्लस हो जाए सेभेन हो गल एरपर हमें बारो नम्बर अंक चले आस तो बारो नम्बर अंक देखो ये एक डिफारेशन अंक बोलते एफ एक्स समान एक प्लस सैन एक्स है तब एक्सर को मान जो एफ इनभार्स एक्स समान जिरो अर्थात एक्स के एट डिफांगशन कर देखो ये देखो प्रथम बारो नम्बर एफ एक्स समान एक्स प्लस सैन एक्स है तब एक्सर को मान जो एफ एक्स समान जिरो है तो ये डिफांगशन कर लगा कि पासी देखो एक बार डिफांगशन कर एक बार डट तेल एट डिफांगशन कर एक्स वन हल सैन कस एक्स हो ग तो जेहेतु यटार मान दे जिरो तो ये जिरो बसाले पासी हलो कस एक्स समान माइनस वन और कस माइनस वन मान हे पाई तो एक्सर मान हे पाई देखो हमें इटा के डिफारेंट कर इटे डिफारेंट करारे पासी एफ एक्स समान वन प्लस कस एक्स तो यार मान देव से जिरो हमें एखे जिरो बसाली कस एक्सर मान पासी माइनस वन और माइनस वन मान पाए कस पाई तो एक्सर मान हे पाई तो निर्णय सल्यूशन हे बी एरपर देखो तर नम्बर अंक यहाँ जटिल राशि एक अंक तो कल्पनिक राशि यहाँ के बला है कल्पनिक राशि हाँ तो ये उमेगा हम एट उमेगा स्कोर तो ए कथा हल कि एखे देखो प्रत्येक बेटा स्कोर आटा के होल स्कोर कर दिल्ली एखे जेहेतु प्रत्येक बेटा स्कोर आटा के होल स्कोर कर लेकिन क्यों पा जाए देखो ये होल स्कोर कर ले पा जा माइनस तब गो प्लस हो जाए टू रुट थ्री माइनस थ्री अर्थात यहाँ के होल स्कोर सूत्र फेले दिल तो एन होल स्कोर सूत्र फेले दी देखो आप जेहेतु एट होल स्कोर सूत्र मैं उभय पक्षे वर्ग कर बेटा स्कोर समान ये वर्ग कर ले पासी तो एन पासी हलो टू 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 थ्री बोर अर्थात ऊपर दुई कमन निशिर फोर टा के काटाटी कर ले वन प्लस रुट थ्री टू एट हे आलफा अर्थात ये मानट फिर पाल तुम्हें ये तुम्हारा जो इटा के वर्ग करवा ये चले आस अर्थात आलफा एवं बेटा क्यों कारो चे बड़ नये जाके वर्ग कर तर विपरीत मान चले आस अर्थात यहाँ के वर्ग कर चले आसार ये के वर्ग कर हमें ये चले आस अतए देखो बेटा स्कोर समान पालम आलफा तेल निर्णय सल्यूशन हे बी कारण ये होल स्कोर कर ले उभय पक्षे होल स्कोर कर ले फिर आसार एट होल स्कोर कर ले फिर आस बेटा स्कोर समान आलफा अर्थात हमारे सल्यूशन हलो बी एरपर हमें चले आसलम ये अंकटा देखो यार सल्यूशन कस थे समान वन हम तो जानी कस थे समान एखे माइनस वन तो कस पाई तो एन थे समान लिखते परि टू एन सूत्र टू एन अर्थात कस थे समान कस पाई हमें आप थे समान लिखते टू एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू पाई तो ये व्यवधि आ माइनस पाई के टाइस पाइर मध्य तो ये जो एन एर मान जिरो बसे देखो एन एर मान जिरो जो बसाई तेल थे पासी पाई कारण ये जिरो हो गो तो जेहेतु एम एन एर मान दुई बसाते पर कारण दुई बसाले ही व्यवधिटार एक्सटेंशन कर जाए अर्थात व्यवधि के छड़िए चले जाए फाइव पाइव जाए क्योंकि टोएस पाइर मध्य रखते हैं तेल माइनस वन बसा 
एन एर मान माइनस वन बसाली हमें पासी हे थेटार मान माइनस पाई तो माइनस पाई पाई ये हमारे निन सल्यूशन तो अन्सार ये हमारे सठीक अन्सार तो बुझते पर अंकटा क्यों कर लम एरपर हमें चले आसल पंद्रह नम्बर अंके देखो पंद्रह नम्बर अंकटा कि बला हाँ पंद्रह नम्बर अंके कि बला हे देखो बला हे एक चलमान बिंदुर भूज ए कटी समान हम बिंदुटी संचारपथ समीकरण क्यों ये टाइप अंक हमें किसुखण आगे एक करी जेमन भूज ए कटी समान हम तर ढाल है वन देखो भूज ए कटी समान हम तर ढाल है समान जेहेतु भूज एक्स ए कटी वाई धरा है तेल टैन थेटर समान वाई बस टैन थेटर समान हम वाई बस तेल एन टैन थेटर समान टैन थेटर समान वाई बस अतए हमें पासी हल वाई बस समान समान वन अर्थात वाई माइनस एक्स समान समान जिरो अथवा एक्स माइनस वाई समान समान जिरो इहै संचारपथ समीकरण तेल सल्यूशन बी हे निर्णय अपशन तो आर देखो एक सलमान बिंदु भूज और कटि समान तेल भूज ए कटि समान हम तर ढाल है वन आर जेहेतु एक्स के भूज वाई के कटी धरा है तेल जानी वाई बस हे टैन थेटा तो टैन थेटर मान वन और टैन थेटर मान एक वाई बस तेल लिखल वाई बस वन वन तो से खाते पाँच एक्स माइनस वन समान शून्य अर्थात बी हमारे निर्णय सल्यूशन एरपर हमें चले आसल पंद्रह नम्बर अंक पंद्रह नम्बर अंके बला हाँ एन एट हे बिन्ना समेश अंक एन सी वाई तो धारा अंकगल जेको एक सैड परिवर्तन करते हैं तेल देख हमारे एक्स एन माइनस एक्स अर्थात ये एन थे एक्स बद दिल एन माइनस एक्स क्यों रईट हैंड सैडा परिवर्तन कर लम अर्थात तक एन माइनस एक्स समान वाई लिखते हैं अर्थात एन माइनस एक्स समान वाई अत एक्स प्लस वाई समान देखो एक्स प्लस वाई समान एन तेल निर्णय समाधान हे छि हमें आबार बोल एन सी एक्स एन सी वाई आसले एट कम्बिनेशन और एक अंक तो कम्बिनेशन जो अंक य सल्यूशन करते हम वामपक्ष अथवा रान वामपक्ष अथवा डैन पक्षर मान परिवर्तन कथा तेल क्य मान परिवर्तन कर एन सी एक्स हमें एन टा के ठीक रेखे एन माइनस एक्स कर एन माइनस एक्स कर एन माइनस एक्स समान वाई तो एक्स प्लस वाई समान एन तेल निर्णय सल्यूशन हे सी एन समान एक्स प्लस वाई एरपर हमें चले आसल एक इंटीग्रेशन अंके देखो इंटीग्रेशन अंकटा लक्ष्य करो ये इंटीग्रेशन अंकटा अदिकाश छात्र छात्री भूल कर देखो माइनस वन माइनस एक्स आसे हमारे एक्स माइनसटा के कमन नहीं एक्सटा के सामने नहीं आसलम तेल आपार लिमिट वन लोअर लिमिट जिरो एक्स प्लस वन डि एक्स तो यार अंकगल समाधान करते हम देखो एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन वन जिरो माइनस डि एक्स तो एक्स प्लस वन के एक्स प्लस वन भाग गले पाचे हे वन और ये दुई बैरे रखल डि एक्स एक्स प्लस वन और ये हे डि एक्स देखो वन जिरो तो ये हे इंटीग्रेशन कर डि एक्स के इंटीग्रेशन कर एक्स हल और ये प्लस टू कारण ये माइनसटा एखे जो बैर माइनस हो गए प्लस हो गल तीन टू लन एक्स प्लस वन वन जिरो तेल ये हे वन एट हे टू 
लन एक्स वन बसाल दुई और जिरो बसाल लन वन समान जिरो तेल एनसार हो टू लन टू माइनस वन तो अंकटार एनसार हमारे एखे अपशनगुल ठीक देवा नहीं तेल ये अंकटार एनसार हो टू लन टू माइनस वन अर्थात लन यार देखो यार दर पर चले आसल फोर माइनस वान आर एट लेखा जाए लन फोर ब कारण लन वन लन वन मान इ अर्थात फोर बै ये हमारे निर्णय सल्यूशन अच्छा एरपे आठ नम्बर अंक देखो आठ नम्बर अंक एक कणिकर अंक अर्थात एट एक उपवित्त तो यार अंकगल समाधान करार्जन एखे बोझा कौनिकटर उपकैंडिक लम्बे दैर्घ्य कत तो जेहतु यार अंकगल समाधान करते हम शुद्ध एक्स स्कोर शहक और वाई स्कोर शहक विवेचने आनते हैं पास कुछ कुछ प्रयोजन है ना हमें धरे निल टू एक्स स्कोर प्लस थ्री वाई स्कोर समान वन अर्थात पूरा सिसटेम के वाने पर नहीं आस देखो वन बु देखो वन बु प्लस वाई स्कोर बन ब्री वाई स्कोर बन ब्री वन तो वन ब्री लेखार पर तो ये एर मान हे वन बुट टू और बर मान हे वन बुट थ्री किंतु आपी उपकेंद्रिक लम्बे दर्घ्य सूत्र हे टू बी स्कोर बर्थात बी स्कोर मान वन ब्री और एर मान वन बुट टू तो अन्सार आसे कि देखो अन्सार आसे हे टू रुट टू और नीचे थ्री तो बुझते अन्सार हो सी अर्थात टू रुट टू टू रुट टू ब्री रुट टू उल्टे गेले थ्रीटा नीचे चले आसल अर्थात टू रुट टू ब्री अर्थात अन्सार टू रुट टू ब्री हमारे निर्णय सल्यूशन तो बुझते अर्थात सी हे निर्णय सल्यूशन एरपर हमें चले आसलम और एक अंक देखो बस दु जन सतर को क्ज कर सम्भवना वन बु एवं वन ब्री एर एकत्रे क्ज कर सम्भवना कत अर्थात ये दुटोर गुण फले हे एर एकत्रे क्ज कर सम्भवना तेल वन बु और वन ब्री गुण कर वन बिक्स अर्थात ये हमारे निर्णय सल्यूशन एरपर ये अंक देखो ये हे एक दीप्यदी तो दीप्यदी राशिटी विस्तृति को व्यवृत्त अंतर्भुक्त अविस्तृत तो यह अंकर व्यवहित अविस्तृत एक सूत्र आूत्र ए एक्स ए तो ये जे टू माइनस फाइव आप जो ये ये परिणत करी फाइव एक्स पार वन ब्री तो टू माइनस फाइव एक्स टू माइनस फाइव एक्स पार वन ब्री तो ये सिसटेम के भाव लिखते परि फाइव ए समान जिरो अर्थात ए समान पासी टू बै तो देखो ये सिसटेमटार मान हे एक्सर पर बसिए दिल बसिए पासी कि ए समान टू बै एन ओईजे एर मान ये बसि दू बव एक्स टू बै तेल ए हमारे निर्णय सल्यूशन आकटा अंक देखो तो थ्री इज टू टू एवं टू इज टू थ्री क्रम विशिष्ट दुटी मैट्रिक्स ए एर भुक्ति शून्य अथवा वन हो सर्वोच्च मान कत अर्थात एर भुक्त संख्या कत तो ये सब समय मन रखते हैं जे मैट्रिक्स तरह भुक्त संग्रह छो शून्य अथवा वन तेल वियर गुणफल अर्थात वियर गुणफल भुक्ति शुद्ध एकटा है वन एरपर आक अंक
দেখো এখানে যে অঙ্কটা আমরা নিয়ে আসছিলাম সে অঙ্কটা এখান থেকে দেখো অঙ্কটা ছিল এরকম যে দেখো এই অঙ্কটা ছিল এফ এবং টু এফ মানে দুইটি সমবিন্দু বল তাদের লব্ধির ক্রিয়া দিক এবং একই বিন্দুতে অপর দুটি বল এফ এবং টু এফ প্লাস টু অর্থাৎ টু এফ এখানে টু এফ প্লাস টু এফ প্লাস টু লং বলদয়ের লব্ধির ক্রিয়া দিক একই অর্থাৎ প্রথম দুটো বলের যে লব্ধির ক্রিয়া দিক দ্বিতীয় দুটো বলের অর্থাৎ টু এফ হবে এখানে টু এফ এই দুটো বলের ক্রিয়া দিক একই তাহলে এদের অনুপাতগুলো সমান হয় মনে রাখতে হবে যখন প্রথম দুটো বল এবং দ্বিতীয় দুটো বলের ক্রিয়া রেখার কোনো পরিবর্তন মানে ক্রিয়া রেখার কোনো পরিবর্তন হয় না তখন তাদের অনুপাতগুলো সমান হয় অর্থাৎ এফ বাই টু এফ সমান টু এফ বাই টু এফ প্লাস টু তো এখন আমি দেখছি এফ এফ কেটে গেল এখানে থাকলে হাফ হাফ থাকে আর এখানে দেখো উপরে থাকে টু এফ অর্থাৎ কমন নিলে শুধু এফ থাকে এই কমন দুই কমন নিয়ে আর এখানে দুই দুই আছে কমন নিলে কেটে দিলে আমাদের নিচে থাকে এফ প্লাস ওয়ান তো আর আড়ি গুণ করলে কী হয় দেখো এখানে হচ্ছে টু এফ আর এখানে হচ্ছে এফ এখানে হচ্ছে এফ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই টু এফ থেকে যদি আমরা এফ বাদ দিই তাহলে এফের মান ওয়ান পাওয়া যায় তো আবারও বলছি দেখো এদের অনুপাতগুলো হয় সমান এফ বাই টু এফ আর এখানে টু এফ বাই টু এফ প্লাস টু এফ এফ কেটে দিয়ে আড়াড়ি গুণ করে দেখো এফের মান ওয়ান আসবে অর্থাৎ আমাদের নির্ণয়ের সলিউশন হচ্ছে বি তো বুঝতে পারছো আজ এই পর্যন্ত আমাদের আগামীতে আমরা ফিজিক্সের অঙ্কটা সলিউশন করে তোমাদেরকে দেখাবো তো আজ এখানেই